，来来来，快吃吧吃吧啊！明成啊，多吃点儿啊！老公，来，多吃一点，都是你最爱吃的，爸妈亲手为你做的。哎呀，明成啊，这次可真是虚惊一场。你不知道啊，真是吓死我们了！多亏名誉宽宏大量，答应放你。明成，不是我说你，这一次的确是你错了。你要吸收教训，以后遇到事情要冷静，不能这样冲动。再说了，都是一家人，有什么事情不可以商量解决呢？啊？你岳父岳母说的对啊，明成啊，以后你可得长记性啊！啊，要不是我为你三番五次的求名誉，你也不可能放了他呀。不定判几年呢？别再说了！你给我站住！别再提苏明玉了，行不行？明成，你怎么这么说话呢？啊，明成，你把人家明玉打了，人家不追究，咱不得感谢人家吗？你自己做了这么荒唐的事儿，不该反思反思自己吗？我是混蛋，我是王八蛋，你们不应该接我回来，谁让你们接我回来的？你你说这话就没良心了你！自从你出了事儿。我们一家人就没睡过一个好觉，一直在想办法救你，就连我，都豁出我这张老脸。我谁让你豁出你这张老脸了？我让你们去求他了吗？我没有让你们去求他。我我现在会是这样，我就应该死在牢里，我一辈子都不想出来。吃吧，你们。亲家，你光知道吃，你说句话呀你。你多吃点啊、哦，爸，他，啊啊，我送送你们。妈，爸，爸，这个苏明成太让我失望了，自己干出这样荒唐的事情，我们忙前忙后，还冲我们嚷嚷，什么玩意儿？爸，您别生气，明成他平时不是这样的。不光是他，还有这苏大强。自己孩子出这么大的事儿，不管不问，跟没事一样。嗨，我现在啊，算是明白了，只有这样的爹，才会生出这样的儿女。我现在啊，真后悔把女儿嫁进苏家。爸，行了，少说两句吧。丽丽，要不你还是跟我们回家住吧。苏家现在这样。我们怎么放心你待在这儿呢？妈，明成他平时真的不是这样的，您知道的呀。那这一次就精神上面受太大刺激了，所以有点反常啊，爸。等他好了，我带他去跟你们道歉，行不行？别生气了。丽丽啊，不管有什么事儿，记着给我们打电话啊。真不跟我们回去了。明成现在情绪不稳定，我得留下来照顾他。我不回去，那你照顾好自己啊。说实话，苏明玉是你亲生的吗？亲生的，亲生的，亲生的，亲生的，她真是你亲妹妹？不可能，你骗我，你把真相告诉我，告诉我到底怎么回事？明成，苏明玉不是你亲生的。明成，你干什么呢？丽丽，你帮我问吧，苏明玉是她亲生的吗？你疯了吧你？她真是我亲生的，她是你亲生的，她为什么要这么对我？他怎么对你了？他不是已经放过你了吗？他放过我是为了羞辱我。今天是我过得最耻辱的一天，我被羞辱的体无完肤。苏明玉是这个世界上最歹毒的女人，你们谁都不了解她。你不了解，丽丽不了解，我大哥也不了解，只有妈了解。苏明玉。是这个世界上最可恶毒的女人
。你还记得我跟你说过那个我准备自杀的大胡吗？嗯，就在这里。几年前，公司买下了这片地，把湖填了。盖了这个度假村，我知道地点的时候都哭笑不得。我们现在在这个位置，就是湖底。你今天说让我把这件事情放下，让它过去，我真的不知道怎么才能让它过去。机缘太深了。你看，我现在还戴着湖底呢，我一直都没上岸。你在说什么呢？你知道灯塔水母吗？世界上毒性最大、体积最小的水母。当你发现它的时候，它的触角已经蛰到你了。几分钟以后，你就会窒息而死。小的时候，我和苏明玉抢台灯，我赢了。第二天早晨，他抱着一大碗牛奶，说他的牛奶里有鸡蛋。他知道我会去抢，我抢到了。喝下去以后才知道，牛奶里被他放满了胡椒。苏明玉就是那只水母，老公，咱不想了好不好？啊，过去的事情呢，就让它过去吧。你们俩毕竟是亲兄妹，不要闹成这样，别想了，别想了啊。我是猫科动物。他是灯塔水母，我们根本不是亲生的兄妹，我们完全是两个物种，风马牛不相及。
了四十六分钟上一趟厕所。正常人晚上是不会上厕所的，肾虚者三到四回，或五到六回。睡眠时间八小时，四十六分钟上一趟。那他一晚上至少得上十趟，这是有病啊！前列腺坏掉了，前列腺坏掉了就得去医院。我去给八卦个好去。方明成，你到底要干什么？你从回来以后一直在闹，你有完没完啊？你是不是让你给全家添了多大的麻烦？我们现在好不容易把你弄出来了，你还要继续闹下去，是不是？好，你要再这样继续，我就真不管你了。你本来就不该管我，老婆。你说的对，我给家里添的麻烦太多了。我本来就是个累赘，我活着就是浪费空气，浪费粮食，我就是一个行走的造粪机。我给所有人都添麻烦了，我该离开，离开了就什么都没有了。对不起。说了，老婆，你怎么了呀？你到底是怎么了？老公，你吓到我了，我好快把你别再说。怪我，老婆好，都怪我，我就不敢跟你发火，我不让你去找明玉，你就不会打他了，是不是？不怪你，不怪你，老婆。老婆不哭，老婆不哭，我不想你难受，老婆，我只有你了，老婆。我想让你好好的，老婆，我只有你了。那你不要再胡说八道了，好不好？那你别吓我了，好不好？不吓了，我听你的，我全听你的。你说什么就是什么，老婆。你说的，你听我的。听你的，全听你的。那咱们让过去的事情都过去，从现在开始，咱们都不提名誉，以后都不提这两个字，行不行？睡觉好不好？睡觉，睡觉天东你干嘛去啊？上班去。上班？你昨晚不是没睡好觉
了吗？现在没去上班了，在家休息吧。哎呀，公司欠了一大堆的活，再不去的话，周姐会杀了我的。我已经跟他打过电话了，跟他说你身体不舒服，给你请假。他说呢，让你在家再多休息几天。你怎么想的这么周到啊？那我去买点菜，好不好？行、啊，你要实在想出去走走呢，就去吧。那你去买菜，多买条鱼呗，晚上我再给你吃。你给我做鱼吃，我买鲈鱼。行，你爱吃什么就买什么。那我走了。嗯。哎哎，爸，不害怕，不害怕。我是想跟你道个歉，昨天晚上说不好。没事没事。你想吃点什么？没事没事。那我就给你买菜啊。想明白了，以后啊，咱都别再提那事了啊！爸爸，操，不提了，不提你以后不要再为难明玉了。我是他朋友，有什么事冲我来。你回去转告苏明玉，让他把视频录像给我，否则的话，我不会放过他。你要是再敢找他麻烦，我真的会对你不客气。讲话听到了吗？你要干什么？你住手！厨子吗？怎么打起来了？她是苏明玉的男朋友，回去再说。吧。小石板冰城打了，这怎么可能呢？怎么不可能啊？还流着鼻血呢。幸好我下去的及时，要不然不知道打成什么样了都。这都打哪儿了？伤着没有啊？啊？要是我不下去拦着呀，指不定打成伤成什么样呢。爸，这事儿您可得管管。你让爸管呀？哎，这爸怎么管呢？再说我看好像也也也没伤着哪儿啊。您这说的什么话呀？没伤着就不管了吗？你这要是以后我们不在的时候，他找上门来把他给打伤了怎么办？小小小石他不是这样的人呐，他不是这样的人呐。再说明玉，这这，他不是都同意了吗？都放明成出来了，这怎么又？这明玉虽说是脾气大点，这明玉也不是这样人呢。他就不是人。他放我是有条件的。什么条件？他给我录了一段视频。
，录什么视频啊？我们说好了，我要写一封悔过书，读给他听，然后他就放我。我写了，当我读完以后，他不满意，然后他拿出来他替我写好的一本，上面全部都是侮辱我的话，并且录了视频。他说，以后我要是再欺负他的话。就把这段视频放到网上去，那里边的话写的非常过分。如果放到网上，我这一辈子就完了。你这个名誉，这是要干什么呀？这是啊！好歹名声也是他二哥呀。爸，您给明玉打电话。给他打电话干什么？问问他录视频要干什么？您给他打，跟他说说。嗯。我，我我我打他也不会听的。那这事您也得管呀，您必须得打这个电话呀。他根本就不听我的。哎呀，爸，你就这么看着民政受委屈不管了吗喂，爸，我是朱莉，有事吗？本来苏家的事儿，道理应该由爸来跟你说，但是爸他不敢跟你说，那好，就由我来传达给你。你说，苏明玉，我问你，你不是已经答应放你二哥出来了吗？你录那些视频是什么意思啊？这件事情他应该很清楚啊。他没告诉你吗？他告诉我了呀，他说你录那个视频就是为了羞辱他，以后再用来毁了他，是这样吗？这是律师的建议，这是我对苏明成提出的合理补偿要求。整个过程也是在公安机关的监督下，合法、合情、合理。你还有什么问题吗？我觉得很有问题。我现在要求你把视频删掉，这不可能。苏明玉，你知不知道你二哥出来以后在家里是怎么过的？他吃不好，睡不好，昨天晚上折腾一个晚上。我好不容易让他安静下来，你到底想干什么？他不好过，我就好过了吗？朱莉，麻烦你转告苏明成，视频在我手上，他以后该干什么，不该干什么，他自己心里应该清楚。苏明玉，你们兄妹之间有这么大的苦大仇深吗？啊，你录视频到底想干什么？我告诉你，苏明玉。你就是一只毒水母，你比我想象的还恶心。要不然你别让我再碰着你。朱莉，这就你说他已经认错了是吗？行，你不用再劝我了。视频呢，我是不会删除的。我就是要让他怕我，我要让他永远担惊受怕，让他再也不敢打我。行，这事儿我们认了。那我再问问你，你不是一个体面的人吗？啊，你叫人来打明成算怎么回事啊？你怎么这么卑鄙啊？谁打他了？还能有谁啊？你那个男朋友啊，一大早的跑上门来打他。你找苏明成了。助理，我问你，谁先动了手？是你男朋友找上门来的，啊，那就是苏明成先动手的是吧？十天都被他打伤了，我还没退休呢。你们还恶人先告状？行了，你要再无理取闹，我现在就把视频发出去。总跟我说，妈说她是个心肠歹毒的女人，我还不相信。我今天算是看清楚了，这个女人真的是太狠了，太不要脸了。爸，你为什么不管管她呀？爸，给你添麻烦啊？没有。那以后别找疯子理论了，还下手没轻重呢
，我就是要他以后不敢再欺负你啊。疼不疼？你跟人家说你是我男朋友？没有啊，我说是你朋友，没说是男朋友。紧张什么呀你？啊，你干嘛不跟人家说你是我男朋友？那我再去说一次。嗯，等一下。喂，师傅。还睡着呢。没有，起来了。那你不在医院好好待着，那让我白跑一趟。你回来了。你都成这个样子，我能不回来吗？哦，我我真没什么事儿，我明天就能上班。不用，不用，不用。打这个电话还是告诉你，在家好好休息。我给你放半个月的假。半个月的假，我没那么娇贵啊。这个，你现在任务就是好好休息，别露面啊！公司的事情你交给我来处理。要是一露面，人家问你怎么回事儿，你怎么回答？哼！现在公司里面人都在问你怎么回事儿，我能把你拦的我都拦的，拦不住的，那你自己想办法。啊！啊，行，好吧，谢谢师傅。半个月的假，半个月的假，我们去玩，去玩，去玩，去玩这事儿你管不管？我我我怎么管？叫他回来，当着我的面把视频删。我叫他，他能听我的？是你女儿吗？是，我是你儿子吗？是，都是亲生的。啊，叫他回来，只有你能管。儿子，不不是我不管，是我管不了。你也管不了，谁来管？烈烈，我大哥，宋家的人被宋明玉欺负成这样，没人能管得了吗？把早就跟你说过，别招惹他。你招惹不过他。当初你妈在世的时候，不也是？我别听我妈，你不配听我妈。妈要在的话，我不会被欺负的这么惨。没人会欺负我。你什么都不管，好，我告诉你，如果这段视频流到网上去，我向你保证，我会死。
。佩佩，这个鞋怎么只有一只、啊？没事，你放这，我待会找。啊，好。喂，爸。明哲，家里出大事儿了。爸，你别着急啊，有什么事你慢慢说。出什么事了？明成疯了。他说：“明玉录了他什么视频，要威胁他。”你什么时候回来呀？啊！哎呀，这明成现在已经都疯了，他就缠着我闹，这丽丽也不管。这个家现在根本根本就不是个家了，我还怎么在这儿待着呀？明玉录视频，他想干嘛呀？啊，他还嫌这个家不够乱呢。你你你什么时候回来呀、啊？啊，我干这个事儿，咱们就两条腿走路吧。他俩的事儿，你要是能管，你就管；管不了，你也别管了。你赶紧回来给爸买房，我搬出去一了百了，行不行啊？爸，你别怕啊，这个周末啊，我就往回赶。明成和明玉的事儿呢，我来处理，你千万别慌啊。不是啊。明哲，你快帮帮你弟弟吧！啊，明成太可怜了，爸不想看见他这样折磨自己呀、啊。爸心疼明成啊。爸不想再看见明成这样遭罪了，明哲呀！挂了吧，挂了吧啊！我说的你都明白了吧？挂了吧。呀，刚刚那个是最好的，这就是最顶级的茶，你看。应该把枯的叶子采掉。不不不不不，就剩下这个，一心一叶。一心一叶啊！一心一叶，一心一叶，一心一叶，这普通话不标准。一心一叶，一叶。你别别乱。等我啊。喂，大哥。明玉啊，恢复的怎么样？挺好的。啊，呃，大哥要感谢你，感谢你的宽宏大量，能够同意把明成放出来。明成这次确实做的太过分了，他怎么能这么欺负你呢？啊，你放心，等大哥回去啊，你看我怎么收拾他。大哥，您打电话是为了视频的事情吗？大哥，主要是想关心你。当然了，这话说回来，这事情都过了，你还拍视频干嘛呀？还拿这事威胁他？明成现在一直在家里闹，搅得爸都不得安生。他闹跟我有什么关系？我拍视频也只是为了自我保护，以防他日后报复我。这难道有错吗？你别把明成想的这么坏嘛，他都已经认错了。那你再拍视频，这不就没意思了吗？杀人不过头点地，你这么羞辱他，只有造成更多的负面影响。这样吧，回头我们大家一块儿好好的教育教育他。教育？你们的教育就是警告他以后少招惹我这样心狠手辣的女人，是吧？哎，不是不是，大哥不是这个意思。呃，你们兄妹之间闹成这个样子，我这做大哥的也有责任。但是我希望能化解你们兄妹之间的矛盾。我们应该给明成一个改过自新的机会。那对于你来说，也应该放下这些烦恼，回归到正常的生活当中，对吧？听大哥的啊，把视频删了，你和明成的恩怨呢
，以为搞笑。大哥，你知道吗？小时候我是不懂的，长大以后我才接受这个事实。亲人之间也是分缘深缘浅的。我跟苏明成出生在一个家庭里，但是我们缘分太浅，积怨太深。至少目前为止，我没那个胸襟，也没那个能力放下这些恩怨。算我求您了，别逼我了，别管这件事儿了，好吗？我是苏家的老大，这件事我必须得管。大哥，我最后一次提醒您，被打的人是我，不是您。可是我，你都听见了。这个名誉啊，真是太让我失望了。他之前答应放了明成的，可谁想到他是让明成拍一个道歉视频来做交换。这件事情对明成刺激非常大，他现在在家里一直在跟我爸闹个不停。原来名誉不是因为你的话才敢放明成的呀？不是，你现在说这种事有意思吗？啊，当务之急是要解决他们兄妹之间的矛盾。名誉这么做确实是太狠了，我让他把视频删了，他也不敢听我的。苏明成现在已经很崩溃了。苏明成那是自作自受，根本就不值得同情。他能把他自己的亲妹妹打成那样，就说明从小的教育有问题，明显是被你妈给惯坏了。这次的事情刚好给他点教训。你不能像你妈一样偏心明成。我怎么偏心了？是，明成是做错了，教育他也是应该的，但不能拍视频啊，这关乎到一个人的尊严问题。现在网络这么发达。万一视频流露出去了，你让明成以后怎么做人？明玉拍视频就没有错、啊，像那种有暴力倾向的人就应该有东西来控制他、要挟他。你自己想想，万一以后明成再打明玉了怎么办？明玉手里有这个视频，最起码在关键的时刻可以拿出来保护他自己的人身安全。我要是明玉，我也拍，而且我还不一定答应放明成出来。哎呀，你就别再添乱了，行不行啊？反正我一定要想个办法，把苏家的关系。好好调整一下，不能再让别人看笑话了。苏家的事儿，那都是历史的问题，不是你一个人意气用事就能解决的。你怎么到现在还看不清楚啊？哎呀，我清楚，我清楚。你清楚什么呀？你，苏明哲，不是我不给你面子，你这个当大哥的就是糊里糊涂的，一点都看不明白，什么事情都管不了，只会越搅越乱。我告诉你啊，还是那句话，回去给爸买房子可以。你去探望明玉也可以，但其他的事儿你少掺和，尤其是苏明成的事儿，绝对不要管，听清楚了吗？清楚了，清楚了，赶紧收拾。炒茶吧，你看。哇，收获满满呀！你帮我把视频删了。你确定？删了你不怕？有你在我就不怕。删了，真删了。嗯，真删了，你这人怎么那么实诚？哎，过不去啊！快快，走走走。
里孤独的流星，飞跃在光年里找寻。浩瀚的宇宙，多少穿梭的星辰，数一数有谁同行。擦肩翻过金的水域，到正向窟窿的石井。春夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。天荒地老，生死。白头，有谁能截断如此前行？海枯石烂，是否不渝？一生厮守，分离。轻轻拥抱是那么轻，却是一辈子的缘。聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得一失一，也许怎么都别忘了一生平安。